，是老和尚的手重了。姑娘。你的骨像我摸完了，你可以做帝王。我不过是一个古玩行老板的孩子，大师，你要这么说会害死我的。我要回去跟我爹说，他不连魂儿都要吓出来了。你父母早亡，你流散千里，算起来，你的命。就生在这京城里，占卜算卦，看来也只是供人消遣的东西。人要是把生生死死搞得那么清楚，那活着还有什么意思呢？行了，老和尚，今儿麻烦你了。给汉王妃请安。妹妹别，上仪的人，我自然要高看一眼。坐吧，有什么事慢慢说。谢王妃。我来是想问问王妃，打算什么时候启程去云南？宫里命妇女眷好安排，给王妃送行。参见汉王。就烦的事，是皇上说的。上仪说的，还是太子说的？回王爷的话，是太子妃问的。王爷要没有别的事，我就回宫了。我什么话都没说，你回去怎么交差啊？什么都没说，也可以交差。抬头。哈哈哈哈哈！起来吧，谢王爷。听说你是当年上仪捡回来的，我看你年纪应该是靖难时生人。靖难的时候，我已经在上仪身边了。宫里的女官坐到你娘那个位置，就算到头。你如果像你娘那样不婚不嫁，岂不埋没了你的美貌？大明纳妃立后，自太祖高皇帝开始就有个规矩：高皇帝当年阅读《汉书》，深感外戚篡权，所以就把后妃家世的门槛定得很低，只要身份清白就可以。你身份清贵，若想要百尺竿头再进一步，就多来王府，跟王妃多聊聊，她看你顺眼。谢王爷美意，善祥先行告退。他日有事
约翰王慈悲。黄大人，您要不要进来喝杯茶？不必了。哦。老和尚摸骨一向很准，你这半条皇帝命，我很好奇会印在哪里。<笑>其实你也知道，你也不信这话，那你干嘛还拿他来跟我开玩笑呢？我爹还在，我怎么可能是孤星入命呢？再说了。我就是一个出身低贱的人，哪来的做做半个皇帝的命？除非，除非嫁到宫里去。不过，这人不人鬼不鬼的地方还是算了，不去也罢。怎么是人不人鬼不鬼的地方？一入侯门深似海，从此萧郎是路人，这谁都知道，是吧？这侯门已经深似海了，那要进了宫，还不得比海还深啊？哎，你要真想入宫，我可以帮你。哦，我是个没出息的人，消受不起，已经很承蒙黄大人的厚爱了，不敢劳累。啊，要是真能把你看明白了，好像也没什么意思了。撤！撤！师兄，老和尚呢？在山上。老和尚，下来，上面风大。上来，下来，有话跟你说。你是要问那个女娃娃的命数吗？我已经跟你说过了，你肯定没说完。你赶紧告诉我，她对我很重要。三生石上说因果，当然重要了。你说。我和他有因果，因是果之头，果是因之尾，日升月降，花开花落，都有因果。你遇到一个人，怎么能说没有因果呢？还有什么？接着说。嗯，你回去吧，就不要来找我了。哎哎哎，老和尚，师傅下来。什么叫可真圆满啊？圆满就是死的意思。这句话说，因果来了，我可以去死了。唉。起来吧，吃饭去。爹，你好，老天爷保佑，今天让我见到你们最大的。黑衣三人，耀光笑。他认出我来了，还跟我说了一些风言风语，自欺欺人的风言风语。我真高兴，他们还活得好好的。在天之灵，定要保佑我。
我一直在等你，你出来吧。你还有什么要说的？建文皇帝，他还好吗？还是关心你自己吧。说的也是。<笑>可是，我到底是谁呢？你，哼，你是天下第一的窃国之贼，鼓动造反，杀害了多少人？你作恶太多，你有没有想过，迟早有一天你也会被杀？就是今天。今天我一看见你，我便知道你是景清的孩子。说起来。他可真是个好官呐、啊！可是他还是被杀了。虽然那时候我只有八岁，但是那一幕，我记得一清二楚。如果不是你鼓动，燕王不会造反，我爹就不会被杀。你是。祸首。是啊。老和尚，睡了没有？老和尚，你看看你，你干什么？把我的门栓都搞断了。你不能全怨我啊！要怪只能怪你白天说话怪里怪气的。问你什么也不说清楚，弄得我这心里啊是七上八下呀。想问什么，问吧。我想问那女孩的命数。什么叫半个皇帝命？我听不懂。占卜这件事，本来就是逆天而为，与鬼神斗法。天意高远。流水无形，哪里有明明白白的答案呢？嗨，你这，你不愿说拉倒。我呢也不瞒你，我认定这丫头和那些反贼是一伙的，她就是近代已故。照理说呢，她的话我不该信，可我就是好奇，我就是想知道她到底要干什么。我是不是着魔了？着魔了！哎，这么着，把灯点上，咱们好好聊聊。不要点灯，你去到外面等你爷爷。他要来，这大晚上的这……姻缘由心造，你的命和他的命。都是自己写的，哪有上天说了算的道理？出去吧。哦。有军报送来吗？皇上，四海太平，没有军报奏折。胡说八道。我心绪不宁，一定要出事儿。准备轿子，我去鸡鸣寺。若想保得此生平安
，你应该即刻退出京城，隐匿山林。现在老皇上要传位了，局势变得越来越诡异，而你不应该白白去做一个牺牲品。今天我的念珠断裂，因为你动了杀心。现在老皇上要来了，御林军已经包围了寺庙。你若杀我，你走不掉。你那靖难遗孤的兄弟们，也将会因为你的鲁莽而受到牵连。你是想拖延时间，等人来救你？秦姑娘，你时间不多了，现在赶紧从后窗离开。老和尚，我爷爷他真来了厚道，是个守城之主，斤斤计较，一个钱掰成两半花。要我这份事业落在他手里，他定然给我全部提供。皇上，深夜来访，现在已经说到天亮了，我都没听出一个头绪来。到底你是因为何事？心感不安呢。近来我时常惊醒，夜半推枕而起，听到我爹的吼声啊，心里怕的要死啊。老和尚，难道我一生的功绩洗不清我的罪名？自古道，功是功，过是过。你要真想平静，需答应我一件事。你说，实践也行。赦免靖难中因见闻而死的臣子们，赦免他们未死的子女，把他们的妻子从流放地。接回来，与民更始，与有功者更始，与有仇者更始。告诉他们，天下王朝已是崭新的篇章。那不就是承认我错了？打到十八层地狱，我也不承认。我为国家征战一辈子。我辛苦一辈子，我没做错，我不认这个账，我不认，我不认这个账，哼，不认。朱家的杀戮远远不会停下来，你的后人，双手还会沾上亲人的血。胡说！不是胡说，你后人的后人。一直如此，直到这怨念停止。如今，你已是千古一帝，只要你能够忘掉仇恨，我保你一定会受天下人所敬仰。胡说！朱家人，我的后人，他们手上不会再沾血。来了来了
，怎么了？闺女，闺女，传太子爷觐见。这是大早上起来的，老和尚不知道跟爷爷说了些什么，正发飙呢。现在牙都呲出来了，都不要了，去吗？不要！哎，没，哎呀，你得，哎，这这这这这，来，快快快，都扔了，都不要了。哎哎，你你妈这哎，阿爹，老大，哎，来，阿爹，来，阿爹，阿爹，阿爹，阿爹，阿爹，来，哎，阿太孙，哎，哎，来，跪下。说什么你知道吗？十年以前，我刚打下顺天，让他推测国运。他今天才告诉我，将来。你也要杀咱们朱家人，何云德，你别对老和尚这样说，不该问的，早知道这样，一句都不该问的。你保证？来，跪着。你们过几个事，以后手上都不能沾同胞兄弟的血。王子成功顺天府，顺天就你一个人守，苦苦守了半年，给你爹去了后顾之忧，仁政爱民。爹记得你的好，爹骂你，是想让你比爹还好。生你的时候。跟敌人血战，还还不知道能不能活着回来。听说有儿子了，高兴的喝了一葫芦酒，高兴的哭了一场。
老大，你最辛苦。爹，爹知道，你委屈。凳子高，就跟着爹上阵杀敌。你要脱得光溜溜的，爹知道你身上哪一处疤，是哪一年哪一场仗落下的。三十七处刀疤，十六处剑伤，爹给每个。给你治伤的医生，每一个都给他们升官，怕他们不好好给我儿子治伤。老三。你的能耐不如你俩哥哥，可你心细如发。你出征的时候，大营外头，你巡逻一宿，爹知道，知道。我不能说，皇上的儿子不受罪。谁能帮咱们朱家拼命打仗？你走路我听得出来，你腿上有剑伤。以后帮着你大哥好好的，啊！别闹了。这小子哪儿都像我，他要是不姓朱啊，我今天就掐死。他。我这一代人把事情做完了，你们千万别闹来闹去的，别折腾了。都好好的，啊！将来史书上写一笔，我朱棣是个人，儿孙，儿孙都是好人呢、啊。
哥哥。我绕到从泰州过来，沿途走的慢了一些，不过就是几天时间，你就把自己搞成这个样子。我怎么样了吗？你跟秦一为交易，上头要治你的罪。多大的罪？他天的大祸。上面怎么说呢？上头现在在商量，还要不要留你深受你们了。从家里来，千里迢迢，父母牵挂，太子还没有下朝。我给大家接风，起来吧。谢谢太子妃。大明朝选秀女，守重家事，读书的也好，种地的农家也好，只要三代清白。姑娘愿意，都可以请进宫里来，只是辛苦大家在这里多住些日子。如果不能得选，也会客客气气的送你们回去，赠以厚礼用的酒都是果酒，是用玫瑰和金桔酿出来的，可去乏累，请饮。这碗米呀、啊，是辽东玉田里种的红米，御膳房一颗一颗选出来的，大家尝一口，即可随意吃喝。你们后面的屏风上写着你们各自的家世出身，回头看看对或不对。姑娘，请回头一会儿你去查一下秀女的寝居，南北不通，有没有不适应的？需要加铺盖的，缺胭脂水粉的，马上去办，不要过夜。姑姑，我我也想选秀女。选秀女，你懂吗？今天这八个人谁也留不下，选的不是相貌，是仪态，是心性。每个秀女的屏风后面，都有一个心思精细的太监，察人于微。姑娘喝茶，看的是手腕和手指。
外翻为富，内傲为穷，指肠为先惠，掌后为富德。点头摇头，摇头看出身，姑娘吃饭。看的是碗就口，还是一口就碗？姑娘回头看脖梗是否细长。就算这些都过了，还要与太孙的八字合，请黄道馆的人看祖坟。姑姑，你就算打我也好，骂我也好，你都要帮我。他们没有我长得好看。他们不如我会穿衣服，他们当中有些人连首饰都没见过。我是太子救下来给您的，太孙当年把我从地上扶起来，我心里记得清楚。这一家人对我是有恩情的，我要报，报恩。反正我不想这样过一辈子。这是想当我主子了？我会禁着你，捧着你。我要是当了太孙妃。将来做了皇后，做了太后，我终身奉养你。你是我姑姑，是我娘。你说什么？谁是你娘？你个最沉的子女，狼崽子！你没长大就想踹我，你还早点！我知道，我爹娘和我姐姐都没杀了。我是个狼崽子，这个世界上就只有你这么一个亲人了。我能活到现在，都是您的恩赐，我一辈子都还不完。可是姑姑，我真的不想这样过一生。姑姑，我不能这样过一辈子。姑姑，我一般大的宫女，现在都在找对食肉。我不想和太监过一辈子，我不想老了以后到南山所打叶子牌。姑姑，你一定要帮帮我呀！松手，放开撒一滴，明天罚你到浣衣局洗裹脚布。这水可是热的，洒了可就把你烫熟了。你们有没有听说过能从锦衣卫赵玉里把人救出来的事情？可偏偏你这宝贝女儿，就把人给救出来了。那黄大人是谁？有没有告诉你？锦衣卫统领，官职几品？四品。职责何在？纠查大案。所居何处？午门以东。那你为什么不杀他？冤有头，债有主。你忘了父母的大仇？没有。这位黄大人。姓朱，名詹基，是朱棣老狗最宠爱的孙子。太子朱高炽之后，奉皇命追缴靖难遗孤，清查见闻旧案。皇甫大人，你这话可要坐实啊！他并不知情，不知情，这是不行的。皇甫先生。如果你觉得我有罪，尽管动手便是。这次选来的秀女，两个是耕地出身，剩下的都是读书人家，三代以内都有功名。赵姓秀女是北镇抚司赵大人的侄女，赵大人亲见的。是吗？其他人呢？没有听见吗？没有。为什么？怕我册立太孙，得罪老二。哼哼
，让歌公推荐。是。请皇上的事，还有什么要办的？啊，要让太子、太子妃看，免得日后埋怨，又是我一个人说了算。太子没说什么吗？回皇上话，太子见都没见。他儿子的媳妇他不见，让我见，我也不见，我就听他一句话。明白。一笔惊。